എംഫോർട്ടക്കില ചേട്ടന്മാരുണ്ടാക്കിയ വള്ളം എന്തുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകാഞ്ഞത് അതിന് പിന്നിലെ ശാസ്ത്രം പരിശോധിക്കുകയാണ് വീക്കൻഡ് റോൾസ് ഇന്ന് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് വീഡിയോകൾക്കായി വീക്കൻഡ് റോൾസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക ഹലോ വെരി മച്ച് ബീക്കൺ റോഡ്സിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ എത്തുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ ആ എം ഫോർട്ടിക്കിലെ ചേട്ടന്മാര് വള്ളം ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്ത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ആ വള്ളം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിന്റെ ബേസിക് സയൻസ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ വള്ളം ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ രണ്ടു ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ബാലൻസ് ആവും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ വീഡിയോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പതിവ് രീതിയിൽ ആക്ച്വലി സ്കെച്ച് വെച്ചായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കുറെ വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ പൈപ്പ്ലൈനിൽ ഉണ്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്സും ഞങ്ങൾ സ്കെച്ച് വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ഇപ്പൊ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും അപ്പോ തുടർന്ന് കാണുക അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എം ഫോർ ടെക് എന്ന നമ്മുടെ ചാനൽ എം ഫോർ ടെക് ഒരു ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് അപ്പൊ എം ഫോർ ടെക് ചാനലിന്റെ എം ടോ എം ഫോർ ടെക് ചാനലിലെ ചേട്ടന്മാര് ആക്ച്വലി കയാക്ക് ഉണ്ടാക്കി കയാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ സാധനമാണ് അപ്പൊ കയാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ആ കയാക്കിന്റെ ഡിസൈൻ ആ ഡിസൈൻ എത്ര ഫെയിലിയർ പ്രൂഫ് ആയിരുന്നു ആ ഡിസൈൻ എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ പോരെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആക്ച്വലി കയാക്ക് അപ്പൊ അവിടെ വേറൊരു ചേട്ടൻ അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വേറൊരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മെയിൻ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ മെയിൻ ചേട്ടൻ ഇരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു പുള്ളി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഈ പിക്ചറിൽ അതായത് ഇതായിരുന്നു അവരുണ്ടാക്കിയ കയാക്ക് ഈ കയാക്ക് ഇന്ന് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇതായിരുന്നു അവരുണ്ടാക്കിയ കയാക്ക് ഈ കയാക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ കയാക്കിന്റെ ഓരോ പൈപ്പും ഏകദേശം ആറ് ഇഞ്ച് ആയിരുന്നു പൈപ്പിന്റെ ലെന്ത് ലെന്ത് അല്ല പൈപ്പിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആറ് ഇഞ്ച് പൈപ്പിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിരുന്നു പി വി സി പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ലെന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അഞ്ച് മീറ്റർ വരും അതായത് അഞ്ച് മീറ്റർ ആക്ച്വലി ലെന്ത് ഉള്ള രണ്ട് പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു കണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അതായത് അഞ്ച് മീറ്റർ നീളമുള്ള രണ്ട് പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും രണ്ട് പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇവർ കയാക്കിങ് ചെയ്തത് അല്ലെ ഈ പൈപ്പിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആറ് ഇഞ്ച് അപ്പൊ ഈ ആറ് ഇഞ്ച് ഡയമീറ്റർ പൈപ്പും ഓക്കെ പിന്നെ ഈ അഞ്ച് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഇതും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കയാക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ആ കയാക്കിന്റെ ഫെയിലിയർ പ്രൂഫ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന സംഭവമുണ്ട് ആർക്കിമിഡീസ് പണ്ടത്തെ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് പണ്ടത്തെ ഒരു ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫിസിക്സിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഈ ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ വെള്ളമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് വെള്ളം ഇത് വെള്ളം വെള്ളമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഒരു നമ്മൾ തടിക്കഷ്ണം ഇടാന്ന് വെച്ചാൽ തടിക്കഷ്ണം ഇങ്ങനെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഈ തടിക്കഷ്ണം ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കണമെങ്കിൽ തടിക്കഷ്ണ വെയിറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ അതാണ് ഡബ്ല്യു ഈ തടിക്കഷ്ണത്തെ വെയിറ്റ് ആണ് ഡബ്ല്യു ഈ തടിക്കഷ്ണം ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം കണ്ടോ അതായത് ഞാനിപ്പം ഇതിൽ ഒരു നീലയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് തടിക്കഷ്ണം ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം അല്ല ഇത്രയും വെള്ളം തടിക്കേഷൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് അല്ലേ ഇത്രയും വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ വോളിയം അതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫോഴ്സ് അത്രയും ഫോഴ്സ് താഴെന്ന് വന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ഈ തടിക്കഷ്ണം ഫ്ലോട്ട് ആവത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തടിക്കഷ്ണം താഴോട്ട് സിങ്ക് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പം നമ്മൾ ആ കയാക്കിങ്ങിൽ ആ
അപ്പം ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വെയിറ്റിലുള്ള ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഓബ്ജക്റ്റ് ഫ്ലോട്ട് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെയും അതേ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ആക്ച്വലി ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇവരുടെ വെയിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒമ്പത് കിലോഗ്രാം അല്ലേ ഒന്നര വൈറ്റ് എഴുതാം നൂറ്റി അമ്പത് കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ രണ്ട് പേപ്പറും പറ്റണം നൂറ്റി അമ്പത് കിലോഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഈ രണ്ട് പൈപ്പ് ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഇവരുടെ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഡിസൈൻ തന്നെ നോക്കാം അതെങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ ചെയ്തതെന്ന് ഇപ്പം നമുക്കിന് വീണ്ടും അവരുടെ ഡിസൈനിലോട്ടൊന്ന് പോകാമല്ലേ എങ്ങനെയാണ് അവർ പൈപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ട് പൈപ്പുണ്ട് അതായത് ബേസിക്കലി രണ്ട് പൈപ്പുണ്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ നീളമുള്ള രണ്ട് പൈപ്പുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് മീറ്റർ നീളമുള്ള രണ്ട് പൈപ്പ് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുക ഈ അഞ്ച് മീറ്റർ നീളുള്ള പൈപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഡയമീറ്റർ ആറിഞ്ച് ഡയമീറ്റർ അല്ലേ ആറിഞ്ച് ഡയമീറ്റർ ഉള്ള അഞ്ച് മീറ്റർ പൈപ്പ് പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരന്മാർ ഇവിടെയാണ് കസേരയൊക്കെ വെച്ച് പുള്ളിക്കാരിരിക്കുന്നത് ഈ കസേര വെച്ച് രണ്ട് പേരുടെ വെയിറ്റ് ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നൂറ്റൻ വരെ പോകുമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് സൈഡ് വ്യൂ നോക്കാം സൈഡ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വെള്ളമെന്ന് വെച്ചോ ഇത് വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഈ പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ കാണും ഈ പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ കാണും ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ കസേര ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എം ഫോർട്ടേക്കിലെ ചേട്ടൻ പുള്ളി ഇവിടെയിരിക്കുന്നു തുഴയുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ മറ്റേ പുള്ളി ഇരിക്കുന്നു പുള്ളി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ഹൈറ്റില്ലേ അത് ഇത്രയും വെള്ളം സമ്മോർജ് ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളം ഇത്രയും ആക്ച്വലി വെള്ളം ഈ ഒരു പൈപ്പ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പം ആ വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എന്ത് മാത്രം ഫോഴ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് മുകളിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ഇത്ര ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നൂറ്റൻ അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നൂറ്റിനെ കൂടുതലായത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറോ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറോ ഒക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പൈപ്പിനെ മാത്രം മെഷർ ചെയ്യുക അതായത് ഒരു പൈപ്പ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു പൈപ്പ് ഫുള്ളിയും സമോജാന്ന് വിശ്വസിക്കുക അതായത് ഇത് ഫുള്ള് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഇത് ഫുള്ള് വെള്ളത്തെ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ബ്ലൂ കളർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് അതായത് അഞ്ച് മീറ്റർ നീളം ഹൈറ്റ് ഉള്ള സിലിണ്ടർ ആയത് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ നീളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം മൂന്ന് അല്ല ആറിഞ്ച് ആറിഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഏകദേശം മൂന്നിഞ്ചാണേ മൂന്നിഞ്ച് ഈ മൂന്നിഞ്ച് നമുക്ക് മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ മൂന്നിഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ മീറ്റർ ആയിട്ട് വരും പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ സിക്സ് ടു മീറ്റർ ആയിട്ട് വരും അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ എന്നിട്ടിൻ്റെ വോളിയം കൊണ്ടിരിക്കണം ഇത്ര വോളിയം അതായത് ഇത്രയും വോളിയം ഡിസ്പ്ലേസ് ആയില്ലേ അപ്പോൾ വോളിയം എത്ര വോളിയം എന്ന് വെച്ചാൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ വെച്ച് നമുക്ക് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയില്ല വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ വെച്ച് അപ്പോൾ പൈ എത്ര ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് പൈ പൈ എപ്പോഴും ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആയിരിക്കുമല്ലോ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലോ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് റേഡിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നിഞ്ച് മൂന്നിഞ്ച് ഇഞ്ച് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ മീറ്റർ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഫൈവ് മീറ്റർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വോളിയം കിട്ടും ആ വോളിയം ആണ് മോനെ വോളിയം അതാണ് ഏകദേശം ഒരു പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് മോനെ വോളിയം വോളിയം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏകദേശം പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് കിട്ടും അതായത് ഒരു സിലിണ്ടർ ഫുള്ളി സമ്മർജ് ആകുമ്പം അത് ആക്ച്വലി ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം മനസ്സിലായോ അത് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളമാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇക്കലായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ഫിസിക്കൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഫോഴ്സ് ഫിസിക്കൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ജി എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്സിലേഷൻ ടു ഡിഗ്രി ആയിട്ട് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും സിലിണ്ടറ
ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേക്കും കൂടുതലല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ആ എം ഫോർ ടെക്കിലെ ചേട്ടന്മാരുടെ ബോട്ട് മുങ്ങാതെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും വെള്ളം ഫില്ലായി പക്ഷേ എന്നാലും ബോട്ട് മുങ്ങാത്ത തന്നെ മെയിൻ കാര്യം ബയോൺ ഫോൾസ് ആണ് മക്കളെ ബയോൺ ഫോൾസ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷനാണ് എത്ര വെള്ളം സബ്മേർജ് ആകുന്നു എത്ര വെള്ളം ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഈ വോളിയം ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആ വോളിയത്തെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോൾസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മുടെ വെയിറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ വെയിറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഈക്വൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഏതൊരു കപ്പും ഏതൊരു റാഫ്റ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ റാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഒരു എന്താ ബേസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റാഫ്റ്റിന് ബേസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ എടുത്താൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഹോളോ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വെയിറ്റ് കുറവാണ് ഹോളോ ഒക്കെ വെയിറ്റ് കുറവാണ് അത് മാത്രമല്ല അതിന് ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അത് കൂടുതൽ വോളിയും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുമ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പം ഈ ഇത്രയും വെള്ളം ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ പൈപ്പ് ഹോളോ ആകുമ്പം എത്ര മാത്രം വ്യാസമുള്ള പൈപ്പ് എടുക്കാമോ അത്ര മാത്രം എടുക്കുക അപ്പോൾ അത്ര മാത്രം വോളിയും ഡിസ്പ്ലേസ് ആകും അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റിയും കമ്പോയിട്ട് കുറവായിരിക്കും ഈ ഡെൻസിറ്റി ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ് ആക്ച്വലി അന്ന് മാത്രം അത് ആ ഡെൻസിറ്റി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് സമ്മേജ് ആവും എന്നാലും നമുക്കതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് വലിയ കപ്പലൊക്കെ എപ്പോഴും ഫ്ലോട്ട് ആകുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം അതാ ഇപ്പോൾ ഒരു ഐസ് ബസ് ഒരു ഐസ് ബർഗിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഐസ് ബർഗ് എപ്പോഴും ഐസ് ബർഗ് എപ്പോഴും കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമാണ് ബാക്കി ഫുൾ വെള്ളത്തിനടിയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സാന്ദ്രതയുള്ള മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പി വി സി പൈപ്പ് തന്നെ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല അപ്പോൾ റാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമാജിനേഷൻ സംഭവമാണ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ വേണ്ടൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പൈപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആറഞ്ച് പൈപ്പിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് നോട്ടം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടില്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില റാഫ്റ്റ് ഡിസൈനിലൊക്കെ കൂടുതൽ പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്ലഡ് ഉള്ള സമയത്ത് പുള്ളി ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്ത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഡേറ്റ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഈ പറഞ്ഞ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് സെവൻ ടു ഫൈവ് നയൻ ആണ് സെവൻ ടു ഫൈവ് നയൻ സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കുറേ കുറേ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇനി പൈപ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വെള്ളം തിളക്കുകയല്ലേ ആ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ സയൻസ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നത് വെള്ളം ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന എത്ര മിനിമം ടൈം വേണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു ഈ ഒരു സ്കെച്ച് വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എഗെയിൻ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇരിക്കുന്ന അപ്പോൾ എം ഫോർ ടെക്കിൻ്റെ ചേട്ടന്മാർക്ക് ആക്ച്വലി സ്പെഷ്യൽ നന്ദി പറയുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തത് രണ്ട് പൈപ്പ് അഞ്ച് മീറ്റർ രണ്ട് പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ആറഞ്ച് പൈപ്പ് ഡയമീറ്റർ ഉള്ള രണ്ട് പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് പുള്ളിക്കാരന്മാർ സൂക്കമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് ട്രാവൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് സയൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക കുറച്ചും കൂടെ പൈപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ള വോളിയം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഡെൻസിറ്റി കുറവുള്ള സാധനം ഉപയോഗിക്കുക അതാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോണ്ടൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം ഇതാ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റാഫ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനുള്ള കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ എന്നാൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ്